আবন মৌসুমে ধান চালের সরকারি দাম নির্ধারণের পর দিনই পড়তির দিকে বাজার মন প্রতি বিক্রি হচ্ছে 60 টাকা কমে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কারসাজির অভিযোগ কৃষকের পাটের বাজারে ধস মানিকগঞ্জে সপ্তাহ ব্যবধানে মন প্রতি দাম কমেছে 500 টাকা দেশেহারা চাষি মিল থেকে বিল না পাওয়ার খোরা অজুহাত আরোদদারদের পদ্মায় ঝাঁকে ঝাঁকে মিলছে রূপালি ইলিশ সরবরাহ বাড়াই কমেছে দাম হাকদাকে সরগরম মুন্সিগঞ্জের মা ও মৎস্য আরোদ পটুয়াখালীতে বছরের পর বছর অরক্ষিত 60 কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ আতঙ্কে স্থানীয়রা আশ্বাসে সীমাবদ্ধ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগ এবং পদ্মা সেতু রেল লিংক প্রকল্পে ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা অংশেও এগিয়ে চলছে কাজ ঢাকা থেকে মাও পর্যন্ত অগ্রগতি 77 শতাংশ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ওমরিনান আমন মৌসুমে ধান চালের সরকারি দাম নির্ধারণের পর দিনই পড়তির দিকে বাজার নওগাঁর হাটে মন প্রতি 50 থেকে 60 টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ধান কৃষকদের অভিযোগ সরকারের বেঁধে দেয়া দাম পাচ্ছেন না তারা আর ব্যবসায়ীদের খোরা অজুহাত দর বেঁধে দেয়ায় ধান কিনতে হচ্ছে হিসাব করে এমআর রকির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম আমন ধান কেটে তোলার পর হাটে তুলছেন চাষীরা গেল সপ্তাহ থেকে নওগাঁর মহাদেবপুর হাটে সরবরাহ বেড়েছে নতুন ও পুরনো জাতের ধানের সরবরাহ বাড়াই ব্যবসায়ীরা খুশি হলেও চাষীরা দুশ্চিন্তায় মোটা পারিজা জাতের ধান মনপতি 50 থেকে 60 আর চিকন কাটারি ও নাজির শাল 100 টাকা কমে কিনছেন মিলাররা প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ আর দফায় দফায় কৃষি উপকরণের দর বৃদ্ধিতে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে খরচ যোগ হয়েছে 25 থেকে 26 টাকা চাষীদের অভিযোগ মাঠ থেকে ধান হাটে তোলার পর নিয়ন্ত্রণ বাজার ব্যবস্থায় মিলছে না কাঙ্ক্ষিত দর ব্যবসায়ীরা যেটো বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সেই দামে আমাদের নিতে হয় কষ্ট করে যেভাবে আবাদটা করতেছি কিন্তু ব্যবসায়ীরা ধান আটকে তো কৃষকেরা কিছু পাচ্ছি না আমরা গতবারে যে খরচ হইতো 6000 7000 এখন সে খরচ প্রায় 10000 টাকার মতো পার দিয়ে খরচ ধান 28 টাকা আর 42 টাকা কেজিতে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে চাল কেনার ঘোষণা দিয়েছে সরকার মঙ্গলবার ব্যবসায়ীদের যুক্তি দর ঘোষণায় হিসাব করে ধান কিনতে গিয়ে প্রভাব পড়েছে বাজারে খুব হিসাব করে কিনতে হচ্ছে কারণ সরকার যে রেটটা দিয়েছে এটা মানে খুবই কম হয়েছে গত হাটের চাইতে আজকে মোটা ধানের একটু আমদানি বেশি দামটাও একটু 20 30 টাকা কম সপ্তাহের শনি ও বুধবার এই হাটে 6 থেকে 7000 মণ ধান বেচা কেনা হয় এমআর রকি সময় সংবাদ নওগাঁ এই মুহূর্তে নওগাঁর মহাদেবপুরে আছেন রিপোর্টার এমআর রকি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমরা সকালে হাটে ধানের হাটে যে চিত্রটি দেখেছিলাম সেখানে কিন্তু ধানের সরবরাহ বিশেষ করে নতুন জাতের যে সব ধান আমনের এটা কিছুটা একদিকে আসছে অন্যদিকে পুরনো আউশের বাড়িটা জাতের ধানের সরবরাহ কিন্তু এই হাটগুলোতে বেড়েছে এবং হাটে ধানের সরবরাহ যেমন বেড়েছে দরের জায়গাটাও কিন্তু বেশ ওঠানামা করার চিত্র আমরা সকালে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম কিন্তু এই ধান চালের বাজার ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু চালের বাজারের এক ধরনের অস্থিরতা বা চালের যে বাজার এটা কিন্তু ধানের সাথে বিস্তর এক ধরনের ফারাক রয়েছে আমরা এই আজকে সকালে ধানের যে বাজারটা দেখছিলাম প্রতি মণ ধান বিক্রি হচ্ছিল 1150 থেকে 1160 টাকা কিন্তু চালের মোটা চালের বাজার কিন্তু কিছুটা স্থিতিশীল থাকলো হঠাৎ করে গত সপ্তাহের ব্যবধানে সরু জাতের যে সব চাল রয়েছে নাজির কাটারি জিদ কাটানি এই জাতীয় চালের দর কিন্তু প্রতি কেজিতে 1 থেকে 1.5 টাকা বাড়ানো হয়েছে আসলে মৌসুমের এখন একটা ভর মৌসুম চলছে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন অজুহাতকে দার করিয়ে কিন্তু ধান চালের এই বাজার ব্যবস্থার কিন্তু এক ধরনের ওঠানামা করে থাকেন তো হঠাৎ করে সরু চালের দর বৃদ্ধির পেছনে তারা বলছেন যে হাটে কিন্তু এখন মোটা সরু যে সব ধান রয়েছে নাজির জিরা কাটারি এই জাতীয় সরবরাহ কমের কারণে কিন্তু চালের দরের উপর কিছুটা প্রভাব পড়েছে অন্যদিকে কিন্তু চাষীদের দিক থেকে যে অভিযোগটা বরাবরই আসছে আসলে ধানের বাজারের সাথে চালের বাজারের কিন্তু বিস্তর একটি ফারাক সবসময়ে তারা লক্ষ্য করেন এবং এই মুনাফাটা কিন্তু পুরোপুরি ব্যবসায়ীরে দখলই থাকে এবং প্রতি বস্তায় এই সরু চালের বেড়েছে 
বিশেষ করে সৌত্তর থেকে আশি টাকা প্রতি মনে অন্যদিকে মোটা চাল যদিও বাড়ানোর এখন কোনো সুযোগ নাই তারপরেও কিন্তু বাজার এক ধরনের স্থিতিশীল তবে এই মৌসুমে কিন্তু ধানের দর কিছুটা কমে যাওয়ার কারণে কিন্তু চাষিরা কিন্তু আর্থিক ক্ষতির মতো করছেন এবং গতকালকে কিন্তু সরকারি ভাবে ধান এবং চালের যে সংগ্রহের বাজার দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই বেঁধে দেওয়ার পরে কিন্তু ব্যবসায়ীরা নতুন করে একটা হিসাব করছেন এবং হিসাবের কারণে বাজারে এক ধরনের কমকমে অবস্থা এবং তার ধানের দর কিছুটা কমেছে চালের দরের দরে কিছুটা বাড়তি সরু চালের তো এই ছিল নওগার ধান চালের সার্বিক চিত্র আমার কাছে দর্শক আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম নওগায় পদ্মা সেতু রেল লিঙ্ক প্রকল্পে ঢাকা থেকে মাওয়া অংশের অগ্রগতি সাতাত্তর শতাংশ আধুনিক রেল লাইন স্থাপন ছাড়াও এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের ধলেশ্বরী ও বরিগঙ্গা রেল সেতুর কাজ পুরো দমে এগিয়ে চলছে সবশেষ খবর জানাতে কেরানীগঞ্জে আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে রাজধানী ঢাকাকে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর সঙ্গে রেলপথে যুক্ত করবার জন্য যে রাত দিন কর্মযজ্ঞ চলছে তার মধ্যে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হচ্ছে যে বুড়িগঙ্গা সেতু যেটি নির্মাণ করা হচ্ছে রেল সেতু এই প্রথম বুড়িগঙ্গা রেল সেতুকে কাজ করবার জন্য যে নৌপথ চালু রেখে কাজ করবার ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি ছিল কারণ ঢাকার সদরঘাট থেকে কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের সবগুলো লঞ্চই কিন্তু যাতায়াত করে এই রুট দিয়ে সে কারণে কিন্তু এখানে যে চাইনিজরা তার একটি নতুন যে লাঞ্চিং নোস মেথড ব্যবহার করছে সেটি কিন্তু হরাইজন্টাল হাইড্রোলিক জ্যাকের সাহায্যে কিন্তু এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে এই স্প্যানগুলো বসিয়ে দিচ্ছে এখন একেবারে শেষ স্প্যানটি কিন্তু বসানো হচ্ছে চারটি স্প্যান এবং প্রায় চারশো মিটার দীর্ঘ এই বুড়িগঙ্গা রেল সেতুর কিন্তু ইতিমধ্যে তিনশো মিটারে তিনটি স্প্যান বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সর্বশেষ স্প্যানটি কিন্তু এখন বসছে ধীরে ধীরে কিন্তু এটি গন্তব্যে যাচ্ছে এবং হাইড্রোলিক জ্যাক কিন্তু এক পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে এটিকে বসিয়ে দিচ্ছে এই কারণে যে এই মেথড ব্যবহার না করলে কিন্তু পুরো নৌপথটি বন্ধ করে দিতে হতো এখন কিন্তু একই সঙ্গে আমরা দেখছি লং সহ নানা রকম নৌযান চলছে নদী নিজ দিয়ে আর উপর দিয়ে কিন্তু এই যে লাঞ্চিং নোস মেথড সেই মেথড ব্যবহার করে কিন্তু স্প্যানটি চলে যাচ্ছে নির্ধারিত গন্তব্যে এবং এই প্রক্রিয়াটি মাধ্যমে এই শুধু এই সেতুটি যে করা হচ্ছে সেটি নয় রাজধানী যে কমলাপুর থেকে একেবারে যে নারায়ণগঞ্জের আলিপুর হয়ে কিন্তু একেবারে পানগা দিয়ে মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী হয়ে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে পদ্মা সেতুর সঙ্গে এবং এই প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার যে তাদের রেলপথ রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু সতেরো কিলোমিটার রেলপথই কিন্তু পাথরবিহীন হবে যেটিকে তারা এলিভেটেড রেলপথ বলছে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যতিক্রম হচ্ছে যে এলিভেটেড রেল স্টেশন তৈরি হচ্ছে কেরানীগঞ্জে এবং এটি কিন্তু এই রেল সংযোগ সেতুর আওতায় যে বৃষ্টি রেল স্টেশন থাকবে যার মধ্যে চোদ্দটি নতুন তার মধ্যে কিন্তু অন্যতম এটি এবং এই এলিভেটেড রেল স্টেশনটিকে যাত্রীদের সুবিধার জন্য সেখানে কিন্তু দুটি চলন্ত সিঁড়ি একই সঙ্গে কিন্তু সেখানে যে প্রতিবন্ধী সহ সব রকমের যাত্রীরা যাতে ওঠানামা করতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে এবং চারটি ল্যান্ড থাকছে সবই কিন্তু এলিভেটেড এবং যে স্টেশনটি হচ্ছে সেটি এলিভেটেড একেবারে একটা গ্রামের মাঝখানে এই স্টেশনটি হচ্ছে এরকমভাবে কিন্তু একটার পর একটা কাজ এগিয়ে চলছে এরই মধ্যে কিন্তু শ্রীনগর অংশে এই যে রাজধানী ঢাকাকে যুক্ত করবার যেটি পাথর সহ রেল লাইন সেটির কাজও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং যেই সতেরো কিলোমিটার পাথরবিহীন রেল লাইন তার মধ্যে কিন্তু ছয় কিলোমিটারের বেশি রেল ট্র্যাক বসে গেছে একদিকে যেমন পদ্মা সেতুর অপর প্রান্তে ভাঙা থেকে একেবারে পদ্মা সেতু পর্যন্ত আঠাশ কিলোমিটারে আঠাশ কিলোমিটার পাথর সহ এবং চার কিলোমিটার পাথর বিহীন এই বত্রিশ কিলোমিটারে গতকালই কিন্তু যে পরীক্ষামূলক যে তাদের ট্র্যাকার চলেছে সে ঠিক ঠিক অনুরূপ কিন্তু ঢাকা প্রান্তে সেই কাজটি করবার জন্য কিন্তু দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছে এবং আগামী জুনে কিন্তু রাজধানী ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে একেবারে ভাঙা পর্যন্ত রেল চলার টার্গেট নিয়ে এই কাজগুলো এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং সিএসসি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কিন্তু সিআরইসি চীনা কোম্পানি এই প্রকল্প এগিয়ে নিচ্ছেন তো এই ছিল আমার কাছে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের সবশেষ আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম কেরানীগঞ্জের পানগাঁওয়ে মানিকগঞ্জে পাটের বাজারে ধস 
সপ্তাহ ব্যবধানে মন প্রতি তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত কমেছে দাম চলতি বছর বৃষ্টি কম হওয়ায় উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে লোকসানের শঙ্কায় দিশেহারা চাষি আর আরোদ্দার ও ব্যবসায়ীদের খোরা অজুহাত মিল থেকে বিল না দেয়ায় কমেছে দর রমজান আলীর ক্যামেরায় মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর রিপোর্ট ভোর থেকে কৃষক আর পাইকারের সরগরম মানিকগঞ্জের দুইশো বছরের ঐতিহ্যবাহী ঘিউরের পাটের হাট রিক্সা ব্যান সহ ছোট ছোট যানবাহনের হাট পরিপূর্ণ সোনালি আসে বাজারে সেরা পাট বিক্রি হচ্ছে মন প্রতি সাতাশো থেকে আঠাশো টাকায় মধ্যমানের পাট তেরশো থেকে চব্বিশশো ও নির্বমানের পাট বেঁচে কিনা হচ্ছে সতেরোশো থেকে আঠাশো টাকায় সপ্তাহ ব্যবধানের মন প্রতি তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা কমায় হতাশ কৃষক প্রতি মন পাট পড়ছে ব্যবসায়ী <laughs> চাষীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা সহ উদ্বুদ্ধ করে চাষের মান রক্ষার আশ্বাস কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আমাদের প্রকল্প একটা রয়েছে বিশেষ ভাবে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ধান পাট গম যে উৎপাদন সংরক্ষণ বিতরণ প্রকল্প এর আন্ডারেও আমাদের এসএমই রয়েছে তাদেরকে আমরা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকি পাট চাষের ব্যাপারে জেলা কৃষি অধিদপ্তরের তথ্য মতে চলতি বছরে জেলায় চার হাজার হেক্টর জমিতে পনেরো হাজার মেট্রিক টন পাট উৎপাদন হয়েছে মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সময় সংবাদ মানিকগঞ্জ নিষেধাজ্ঞা শেষে জেলেদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে মিলছে ইলিশ তাই মুন্সিগঞ্জের পদ্মা পারে মাওয়া মৎস্য আরতে সরবরাহ বেড়েছে এতে দামও কমেছে তাই বিক্রেতার উপচে পড়া ভিড় আবু সাইদের তোলা ছবিতে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট মুন্সিগঞ্জের মাওয়া মৎস্য আরতে ভোর থেকে ইলিশের পস্টা নিয়ে বসেন বিক্রেতারা নিষেধাজ্ঞা শেষে জেলেদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মিলছে বাজারে এক কেজি ওজনের ইলিশের দাম হাঁকা হচ্ছে হাজার টাকা তাই কম দামে ইলিশ কিনতে পাইকারদের পাশাপাশি সাধারণ ক্রেতারাও ভিড় করেন বিক্রেতারা জানান অধিকাংশ ইলিশের প্যাটে রয়েছে এখনো ডিম এক মাস আগে মাছ ধরা বন্ধ ছিল এখন মাছ ধরা শুরু হয়েছে এই জন্য उत्पादन বিভাগের মহাপরিচালকের কিন্তু সরকার যে ওই পদক্ষেপ নেয় সেই জন্য আমরা আরোদ্দাররা খুব খুব সন্তুষ্ট আমরা বাইশ দিন বসে থাকলো আমাদের কোনো অবস্থা নাই এখানে জাল মাছ ধরে সেখানে কিন্তু আপনি দেখবেন যে সারা বাংলাদেশে হয়তো হাতে গোনা বিচ্ছিন্নভাবে দুই একশো জাল বা এটা আছে কাজে সবাই এখানে কাজ করছে মুন্সিগঞ্জে দশ হাজার চৌষট্টি জন নিবন্ধিত জেলে রয়েছেন আর জেলায় বছরে ইলিশ আরোহণ হয় দুই হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি দেশেরা ভোরের এই ইলিশের হাটে প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘন্টায় বিক্রি হয় প্রায় কোটি টাকার মাছ মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ ঝড়ের কবলে পড়ে ভারত সীমান্তে ঢুকে পড়ার আড়াই মাস পর ভারত থেকে দেশে ফিরলেন পিরোজপুর ও বরগুনার চল্লিশ জেলে সকালে বাড়িতে ফেরায় স্বস্তি হাসি ফুটে স্বজনদের মুখে এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় বেনাপোল স্থলবন্দরে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের হস্তান্তর করে ভারতের মহিফিট ফুলতলি কোস্টাল থানা পুলিশ এদের মধ্যে পিরোজপুরের সাতজন ও বরগুনার পাথরঘাটার তেত্রিশ জেলে রয়েছে বিভিন্ন সময় ঝড়ে ট্রলার ডুবির ঘটনায় এসব জেলে ভেসে সীমানা অতিক্রম করে ভারতে চলে যান পরে সেখানকার জেলেরা তাদের উদ্ধার করে বৈকণ্ঠপুর হাইস্কুল আশ্রয় কেন্দ্রে নেন সেখানে আরও উনপঞ্চাশ বাংলাদেশি আছেন বলে জানান 
দেশে ফেরা জেলেরা বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে তৃণমূল পর্যন্ত মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি করতে চেয়েছিলেন তখনই তার এটাই ছিল সব থেকে বড় লক্ষ্য যে কি করে দেশের মানুষের উন্নতি করবেন স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পাকিস্তানি দ্বারা অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় সেই সাথে আমার মা আমি আমার ছোট ভাই জামাল রাসেল রেহানা আমাদেরকেও গ্রেপ্তার করে একটি বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়েছিল একতালে একটা সাত সাথে বাড়িতে আমার প্রথম সন্তান সেখানেই জন্ম নেয় আমরা কখনো দমে যাইনি আমার বাবার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি কিন্তু পনেরোই আগস্ট যখন দেশ স্বাধীন হয় আমরা বিজয় অর্জন করি জাতির পিতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি শাসকরা কারণ ছিয়ানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈনিক এবং তারা আত্মসমর্পণ করেছিল আমাদের মিত্র শক্তির হাতে এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এবং এরা যে বন্দী ছিল এবং আন্তর্জাতিক চাপে বাধ্য হয়ে পাকিস্তানি শাসকরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয় তিনি ফিরে আসেন বাংলাদেশে দশই জানুয়ারি তিনি নিজে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণেই বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশ কিভাবে গড়ে উঠবে তার দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন স্বাধীনতার পর মাত্র নয় মাসের মধ্যে তিনি একটি শাসনতন্ত্র দেন যেখানে বাংলার মানুষের অধিকারের কথাই তিনি বারবার বলে গেছেন এই আন্দোলন করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় তাকে পার করতে হয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপনারা যদি একটি বই মানে আমি কতগুলি ডকুমেন্ট ইতিমধ্যে পাবলিশ করেছি যেটা পৃথিবীতে আর কেউ করেন এটা খুব বিরল ঘটনা উনিশশো সালে যখন তিনি ভাষা আন্দোলন শুরু করেন তখন থেকে পাকিস্তানি শাসকরা তার বিরুদ্ধে যে গোয়েন্দা সংস্থা লাগিয়েছিল সেই গোয়েন্দা সংস্থা তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত রিপোর্ট দিত সেই রিপোর্টগুলি আমি ছিয়ানব্বই সালে যখন প্রথম সরকার গঠন করি তখন আমার প্রচেষ্টা ছিল কিছু তথ্য জোগাড় করার আমি বর্তমানে আমাদের এস বির ওখান থেকে সেই রিপোর্টগুলি আমি পাই পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সেই রিপোর্টগুলি তারা এখানে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে লিখত এবং তার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার করত এই সব কিছু কিন্তু সেখানে আছে কাজে আমি আমাদের নবীন অফিসারদের এটি বলবো যে এই রিপোর্টটা যদি একটু সহজীবনে দেখা যায় একটু পড়া যায় একটু চোখ বুলানো যায় তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য যেমন পাওয়া যাবে আর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে কীভাবে উন্নত করা যাবে তার ধারণাটাও পাওয়া যাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি ভাষণ প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে থেকে সেটা বর্ণিত আছে সেটা হচ্ছে আমি যেটা বইটা বের করেছি কারণ আমার এটাই ইচ্ছে ছিল কারণ আমি জানি পৃথিবীতে কখনও কোনো নেতার বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় না কিন্তু আমি এটা করেছি তা আমি চাই মুজিব কর্নারেও এই বই এই তথ্যগুলি রাখা হোক চোদ্দোটা খণ্ড বের হবে কারণ আমি নিজে প্রায় বিশটা বছর আমি আমার বান্ধবী বেবি মধুদ আমরা দুজনে মিলে এই এর উপর কাজ করেছি পঁয়তাল্লিশ হাজারের উপর কাগজ ছিল মানে আমরা ডকুমেন্ট পেয়েছিলাম সেগুলোকে সমস্তগুলি দেখে তারপর এটাকে ছাপানোর জন্য ছাপানো উপযুক্ত করে কিছু এডিট করে পুনরাবৃত্তিগুলি সমস্ত পরিহার করে এটা আমি প্রকাশ করি তা আমি মনে করি যে এগুলি যদি আমাদের সকলে একটু পড়েন তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস জানাটা যেমন সহজ হয়ে যাবে বিকৃত ইতিহাস থেকে যেন আমার সব প্রজন্মগুলি রক্ষা পাবে আর সেই সাথে সাথে দেশকে উন্নয়নের পথটাও কিন্তু খুলে যাবে কাজে আমার এটাই সকলের কাছে মানে এ থাকবে যে জাতির পিতার ডায়েরি আমি প্রকাশ করেছি সেখান থেকে ইতিহাস জানা যা অসব আত্মজীবনী বা নয়া চীন অথবা কারাগার রোজ রামচা তবে বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে গেলে সিক্রেট ডকুমেন্টস অফ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান এবং ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আইবি ডকুমেন্টস অফ দ্য আগরতলা কনসপেসি কেস আমি সবগুলি কিন্তু ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছি আর সিক্রেট ডকুমেন্টে মানে এখানে এগারো খণ্ড পর্যন্ত বের হয়েছে আর তিনটি খণ্ড এখনও বাকি আছে কারণ আমি সবগুলি আবার এডিট করি দেখি দেখে তারপর আমরা বের করি তা মনে করি যে এটা যারা পড়বেন তাদের ভিতরে একটা আত্মবিশ্বাসও যেমন জাগ্রত হবে দেশপ্রেমে উদ্ভূত হতে পারবেন জাতির পিতার স্বাধীনতা পরপরই কিন্তু সেই পাকিস্তানি আমলের যে মানে পদ্ধতি ছিল সেগুলি সমস্ত পরিবর্তন করে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি তখনই একটা 
एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विस रिओर्गानाइजेशन कमिटी गठन कर दिए से मैं कि स्वाधीनता स्वाधीन एक राष्ट्र उपयोगी मान प्रशासन व्यवस्था गढ़े तोला चाहिए से पदक्षेपा नहीं संविधान जेटा दिए एक दुई अनुच्छेदे बला कोट कर सकल समय जनगण के सेवा कर चेष्टा कर प्रजातंत्र कर्मे निजुक्त प्रत्येक व्यक्तर करतब्य आनकोड तीन से निर्देशनाटाई दिए जनसेवा निजे के प्रधानमंत्री हार पर निजे के जनसेवक मन करत सेवक हिसेब निजे के देखे तरी पदांग अनुसरण करेंटाई चेष्टा करी कारण लक्ष्य जो देश के गढ़े तुलते हम कि दरकार हमारे जोाजुग व्यवस्था विद्युत उत्पादन कारण उत्पादन बृद्धि सब तक प्रयोजन और एखकर जुगे मन कर सब बस गुरुत्वपूर्ण हो पड़ रहा है एकदि के कोड उन्नीस जो महामार अभिघात और से साथ साथ यूक्रेन राशियार जुद्ध तर संगे हलो अमेरिका प्रदत्त सैंशन एवं काउंटार सैंशन यूरोप सैंशन जार फले आज के प्रत्येक जिन जगह आमदानी करते हैं सबकिछ दाम बेड़े गुद्ध बांगलेश उन्नत देशगुल हिमशिम खाचे हमें जान उन्नत देशगुल अवस्था एमक अमेरिका यूरोप इंगलैंड सह प्रत्येक देश एन अर्थनैतिक मंदार कबले विद्युत सरबराह करते हैं खाद्य दाम अतरिक्त बेड़े गए सब जगह रेशन कर देव एम एक अस्वािक परिसिति परिसी करणीय अभी बहु आगे ये बोले जा एक इंच जमी जो खाली ना थे कारण खाद्य हमें उत्पादन करते हैं खाद्य हमें प्रक्रियाजात करार्जन इंडस्ट्रियलेशन दरकार देशर मानुषे खाद्य निरापत्ता पुष्टि निरापत्ता से निश्चित करते हैं निजे करते हैं इस सब समय मने रखते हैं कारण बैर थे नहीं आसा ये अत्यंत कठिन एक समय पार करते हे कई अवस्थाए जी निजे दाड़ाते सब भलो है एखे नीतर प्रश्न आज सरकार दल नीति हे आत्मरदाशील जति हिसाब से निजे गढ़े तुलब से क्षेत्र में उत्पादन बृद्धि कर्मदक्षता बृद्धि और शिक्षा शिक्षाटाई हे दायित्व विमोचन सब चे बड़ हथियार से मन करी से प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवा जनगण के दौरान से कार्यकर रखा पशापी पुष्टि निश्चयतार जो आमिष उत्पादन दिखे विशेष दृष्टि देवा से लक्ष्य क्योंकि क्ज कर डिजिटल बांगलेश घोषणा दिए आज के डिजिटल बांगलेश गढ़े तुले आज के समस्त यूनियन पर्या पर्त ब्रडबैंड पहुँचे जाटेलैट बंधु एक उत्क्षेपण कर डिजिटल बांगलेश करोना मोकबला अनेकटा सहज हो कारण जो गत उन्नीस दो हज़ार उन्नीस एसपर कमी आसते पाई कारण करोना भाइर कारण आसल जतायात क्योंकि एके बारे सीम बोलते गले कारागारे बंदी जीवन ही काटाते हे शुद्ध वही भिडियो कन्फारेंसिंग माध्यम सवार साथ माझे माझे बोली एम जत बार एरेस्ट हो ग्रेफ्तार हो विशेषकर दो हज़ार एक साले दीर्घ दिन बंदीखाना छोड़ एक छोट जेले एक बड़ो जेले आखने जेता खूब ही मैं हाँ तब एखे एक सुविधा जाए सब बाड़ी मध्य सब जगह घूरते जोाजगटा करते क्योंकि डिजिटल सिसटेम हो तृणमूल पर्या पर्त मानुषर सकते एक जोाजोग करा भिडियो कन्फारेंसिंग मध्यम क्ज करा और पर दोबार तो भिडियो कन्फारेंसिंग माध्यम एस सरसि आसते तब ए सिद्धान लिया एबार निजे जाब कारण आज एक समय तो शेष हो आस बचर समय द्वित कारण हमारे बस छियार बचर तो छियार बचर तो अनेक बस बुड़ो हो कत दिन आ चलते पर आसते पर जेको समय को समय अक्का पे जाब तर तो ठीक नहीं से ही भावल एबारे को बाधा मानबना आसते ही क्या आसते पे खुबी आनंदित तो हमें एक चाहिए 
দেশ এত কিছু অনেক ঝড়ঝঞ্জ আমাদের পার হতে হয়েছে সে পার করেও আমরা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি যেটা আমাদের লক্ষ্য ছিল দু হাজার আটে নির্বাচনী ইস্তাহারে আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম যে দু হাজার একুশ সালকে সামনে রেখে রূপকল্প দু হাজার একুশ তারই প্রেক্ষিতে আমরা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করি সেই সাথে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কাজগুলি করি পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি অত্যন্ত সফলভাবে আমরা বাস্তবায়ন করেছি এখন এসডিজি দু হাজার তিরিশ সেটাও আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে এরই সমন্বয় করেই আমাদের সকল পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি আর পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের এটাই হচ্ছে নীতিমালা যে পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করলে তার রিটার্ন আসবে ফলাফলটা দ্রুত আসবে মানুষের কল্যাণে আমি সেই পরিকল্পনাই নেব শুধু একটা বিরাট অঙ্কে টাকা পেলাম আর একটা পরিকল্পনা নিলাম সেটা আমরা নেব না দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা আমরা যখন সরকার গঠন করি ছিয়ানব্বই সালে কারণ পঁচাত্তরের পর আমি আমার ছোট বোন যেহেতু আমরা সেই সময় জার্মানিতে ছিলাম বেঁচে গিয়েছিলাম ছয় বছর দেশে আসতে পারিনি রিফিউজি আকারই থাকতে হয়েছিল বিদেশে নিজেদের নামটাও ব্যবহার করতে পারতাম না নিরাপত্তার কারণে নামও পরিবর্তন করে আমাদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল সেই অবস্থার থেকে একাশি সালে ফিরে আসি সারা বাংলাদেশ আমি ঘুরি মানুষের মানুষের অবস্থা দেখে আর তাছাড়া বাবার মুখে এদেশের গল্প শুনতে শুনতে এবং তিনি কী করতে চান সেটা আমাদের অনেকটা ধাতস্থই হয়ে গিয়েছিল কাছে সেই থেকে আমাদের প্রচেষ্টাই হচ্ছে দেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ছিয়াশি সালে চল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ছিল আমাদের আমরা কিন্তু খুব দ্রুততার সাথে সেই খাদ্য ঘাটতি পূরণ করি আমরা দুই হাজার সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ করি দু হাজার এক সালে যখন আমি ক্ষমতা আমাদের পাঁচ বছর সময় শেষ হয় ক্ষমতা আমরা হস্তান্তর করি তখন ২৬ লক্ষ ম্যাট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল সেই সাথে কর্মসংস্থার কথা চিন্তা করি প্রত্যেকটা ক্ষেত্র আমি বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিই মোবাইল ফোন সকলের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া সেই সাথে অ্যানালগ ফোনগুলি ডিজিটালাইজ করা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা কম্পিউটারের উপর থেকে সব ট্যাক্স তুলে দিয়ে সেটা সহজলভ্য করে দেওয়া এবং এই প্রযুক্তি ব্যবহারটাকে আমরা গুরুত্ব দিই মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে কাজে আমি মনে করি আমাদের প্রশাসন যা থাকবে তাদেরকে এই বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে জুডিশিয়াল সার্ভিসে কখনো মহিলারা আবেদন করতে পারতো না পাকিস্তান আমলে জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই কিন্তু সেই আইন পরিবর্তন করে দেন বাংলাদেশ হবার পর মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করে দেন পার্লামেন্টে মেয়েদের জন্য রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থা করে দেন যাতে নারী নেতৃত্ব গড়ে ওঠে তারই পদঙ্গ অনুসরণ করে আমরা কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের স্থানীয় সরকারগুলি থেকে শুরু করে সর্ব পর্যায়ে মেয়েদের জন্য রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি অর্থাৎ আমরা সমাজে নারী পুরুষ সমানভাবে যদি মানে শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মক্ষেত্রে কাজ না করে সেই দেশ কখনো উন্নত হতে পারে না নারী ক্ষমতা নিয়ে আমরা বিশ্বাস করি সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী বর্ডার গার্ড সব জায়গায় মেয়েদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দিয়েছি আমরা সেভাবে আমাদের কাজগুলি আমরা করে যাচ্ছি বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে এই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদাটা আমাদের ধরে রাখতে হবে এবং যে কটা কাটিয়ে আমাদের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের অর্থনীতি ভঙ্গুরাত বৃদ্ধি পেয়েছে সব দিক থেকে আমরা কিন্তু অগ্রগামী আছি এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করেও কিন্তু আমাদের অর্থনীতিকে আমরা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ইউক্রেনের যুদ্ধ আর স্যাংশনের কারণে আজকে আমাদের যথেষ্ট সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে সেই জন্য আমরা বলেছি কিচ্ছতা সাধন করতে হবে সবাইকে কিচ্ছতা সাধন করে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমি সরকার আসার পরে আমাদের প্রশাসনের দ্বিতীয়বার যখন আসি সকলের বেতন ভাতা সুযোগ সুবিধা আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি কারণ আমার এটাই লক্ষ্য যে আমি যাদের কাছ থেকে কাজ নেব তাদের জীবনটা যেন সহজ হয় তাদের জন্য ওই সংসারের দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকে তার জন্য সুষ্ঠুভাবে দেশের কাছে মনোযোগ দিতে পারে সেই জন্যই কিন্তু এই সুযোগগুলি আমরা সৃষ্টি করে দেওয়া তাতে আমি এবং তার ফলাফল আমরা পাচ্ছি যে জন্য মাত্র এই বারো তেরো বছরের মধ্যেই আমরা বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করতে পেয়েছি এটা কিন্তু সকলের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা সবাই মিলে কাজ করেছে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে যার কারণে এটা আমরা অর্জন করতে পেয়েছি সেই জন্য যারা এখন আমাদের সাথে নেই যারা অবসর নিয়ে চলে গেছেন তাদেরও অবদান রয়েছে
যারা এখন আছেন তারাও আছে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ যারা মানে আমি মনে করি আজকের এই নতুন নবীন কর্মীরা আমার আমরা যে লক্ষ্য স্থির করেছি দু সালের উন্নত বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ গড়ার কারিগরি তো হবে আজকে যারা নবীন অফিসার তারা দর্শক আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম বিসিএস প্রশাসন একাডেমি শাহবাগে দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে উদ্ভাবনী সেবা দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড দু হাজার বাইশে গণমাধ্যম ও বিনোদন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ক্রীড়া ও বিনোদন জগতের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম রেভিট হল গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বেসিস অ্যাওয়ার্ডসের পঞ্চম আসরে প্রতিষ্ঠানটিকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় পাশাপাশি অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডসের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্যও নির্বাচিত হয় র্যাবিট হল পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির সহ প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউদ্দিন আদিল দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে অবদান রাখায় অভিনব এবং দূরদর্শী পণ্য ও সেবা প্রকল্পসমূহকে স্বীকৃতি দিতে এবারের আসরে ছত্রিশটি ক্যাটাগরিতে আটষট্টিটি পুরস্কার দেয়া হয় পর্তুগালের লিসবনে শুরু হয়েছে বিশ্বের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সবচেয়ে বড় সম্মেলন ওয়েব সামিট মঙ্গলবার শুরু হওয়া চার দিনের এই সম্মেলনের এবারের আসরে যোগ দিচ্ছেন একশো ষাটটি দেশের সত্তর হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী লিসবন থেকে তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট বিকেলে বিশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সবচেয়ে বড় সম্মেলন ওয়েব সামিট দুই হাজার বাইশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই অংশগ্রহণকারীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে লিসবনের সবচেয়ে বড় সম্মেলন কেন্দ্র আলটি সেরেনার আশপাশের এলাকা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সম্মেলন কেন্দ্রে প্রবেশ করেন তারা এবারের আসরে অংশ নিচ্ছেন একশো ষাটটি দেশের সত্তর হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী যাদের মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিবিদ উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারী সহ কয়েক হাজার টেক জায়ান্ট নিজেদের অবস্থান জানান দিতে এই ওয়েব সামিটকেই সেরা প্ল্যাটফর্ম মনে করছেন অংশগ্রহণকারীরা এমন আয়োজনে অংশ নিতে পেরে উচ্ছ্বসিত তারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর অনেক আগেই কানাই কানাই পূর্ণ হয়ে উঠে বিশ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আলটি সেরেনার ইনডোর গ্যালারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউক্রেনের ফার্স্ট লেডি ওলেনা জেলেন্সকা অ্যাপলের ভাইস প্রেসিডেন্ট লিসবন সিটি মেয়র কার্লোস ময়দা পর্তুগালের অর্থমন্ত্রী অ্যান্টোনিও কস্তা ওয়েব সামিট সিও পেডি কসগ্রাফ সহ অনেকে বক্তারা নিরাপদ ও স্থিতিশীল বিশ্ব গড়তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর জোর দেন এছাড়া কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমাতেও সবার প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা পাশাপাশি বিভিন্ন স্টার্ট কোম্পানির প্রধানরা তাদের কোম্পানির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বা স্টার্ট তো বটেই পুরো পর্তুগালের জন্যই এই সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মোটামুটি অক্টোবরে ঝিমিয়ে পড়া পর্তুগাল নভেম্বরে অন্তত কয়েক সপ্তাহের জন্য পুরো উদ্যমে জেগে উঠে এই ওয়েব সামিটকে কেন্দ্র করেই তবে চলমান বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি ও বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় এবারে ওয়েব সামিটকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলছেন সংশ্লিষ্টরা তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল কুয়েতে বিকৃত পণ্য নিরাপদ বলে দাবি করেছে দেশটির বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় আর দেশটির ভোক্তা অধিকর সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট স্থানীয় নাগরিক সহ প্রবাসীরা কুয়েত প্রতিনিধি মইন সুমনের তথ্যচিত্রের রিপোর্ট সম্প্রতি ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে এমন উপাদান পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বাজার থেকে বেশ কিছু পণ্য প্রত্যাহার করার খবর পাওয়া গেছে এমন খবরে কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় তাদের ভোক্তাদের আশ্বস্ত করেছে যে কুয়েতের বাজারে যেসব পণ্য পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ নিরাপদ এক বিবৃতিতে তারা জানায় দেশের ভোক্তা সুরক্ষা বিভাগ সার্বক্ষণিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে থাকেন পণ্যের গুণগত মান যাচাই ন্যায্য মূল্য বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন সহ কারো বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগ প্রমাণিত হলে জেল জরিমানায় এমনকি কুয়েত থেকে বিতাড়িত হওয়ার শাস্তি পেতে হয় ভোক্তা অধিকার বিভাগের কাজে সন্তুষ্টির কথা জানান দেশটির বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করা প্রবাসীরা কুয়েতে যতগুলো প্রোডাক্ট আসতেছে বাহির থেকে সবগুলা মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ে খুব ভালোভাবে চেক করে চেক করার পরে এগুলা কোনো মানুষের দেহের ক্ষতি হবে না এবং হানড্রেড পার্সেন্ট হলি এরা পারমিশন দিতেছে কুয়েতে ঢোকার জন্য যেহেতু এখানে সব কিছু ইনভেস্টিগেশন হয় ইনভেস্টিগেশনের পরে 
মালগুলি ডেলিভারি হচ্ছে দোকানে তখন আমরা বিক্রি করতে পারি আমাদের কাছে কোনো টেনশন থাকে না কুয়েতের বাজারে কোনো পণ্য প্রবেশ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পণ্যের গুণগত মান যাচাই একাধিক পরীক্ষা শেষে ব্যবহারের উপযুক্ত হলে সেসব পণ্যের ছাড়পত্র দেয় সময় সংবাদ কুয়েত এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আমন মৌসুমে ধান চালের সরকারি দাম নির্ধারণের পর দিনে পড়তির দিকে বাজার মনপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা কমে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কার সাজির অভিযোগ কৃষকের পদ্মায় ঝাঁকে ঝাঁকে মিলছে রূপালি ইলিশ সরবরাহ বাড়ায় কমেছে দাম হাঁক ডাকে সরগরম মুন্সিগঞ্জের মাওয়া মৎস্য আরত এবং পদ্মা সেতুর রেল লিঙ্ক প্রকল্পে ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা অংশেও এগিয়ে চলছে কাজ ঢাকা থেকে মাওয়া পর্যন্ত অগ্রগতি সাতাত্তর শতাংশ এ ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সঙ্গে থাকুন সময়ে